আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছে আমি ফারজানা সিনথিয়া সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম নিজ দলের এক এমপি কে বহিষ্কার করলো কনজারভেটিভ পার্টি পদত্যাগ করা মাইকেল ফেলন অস্বীকার করলেও তার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ছিল সরকারের যুক্তরাজ্যে ইসলাম ফোবিয়ার কারণে নারীদের উপর হামলার ঘটনা বাড়ছে অধিকাংশ হামলাই রাস্তা ও মার্কেটে মুসলিম মহিলাদের ওপর ঘটে জাম নিয়ন্ত্রণে প্রায় অর্ধেক স্পিড ক্যামেরা সক্রিয় নয় যুক্তরাজ্যে রাজধানী লন্ডন সহ কয়েকটি এলাকার সব কটি ক্যামেরা সক্রিয় এবং লন্ডনে আবারও এসিড হামলা শিকার হয়েছেন এক বাংলাদেশি এ ঘটনায় এক কিশোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুরুতেই ব্রিটেন প্রসঙ্গ নিজ দলের সংসদ সদস্য চার্লি এলফিককে বরখাস্ত করেছে কনজারভেটিভ পার্টি দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তারা পুলিশের কাছ থেকে কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক এই হুইপের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ পেয়েছে তবে এলফিকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি টুইটারে দেয়া এক পোস্টে এলফিক লিখেছেন পার্টি তার বহিষ্কারের খবর তাকে জানানোর আগে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছে তা জানেন না বলেও দাবি করেন তিনি তিনি আরও জানান অভিযোগের প্রকৃতি ব্যাপারে পার্টি বিস্তারিত দিতে পারবে না এমনকি কে বা কারা অভিযোগ করেছে তাও প্রকাশ করবে না এদিকে সাবেক ডিফেন্স সেক্রেটারি মাইকেল ফেলোনের পদত্যাগের আগেই তার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ করেছিল সরকার এমনই তথ্য জানা গেছে স্কাই নিউজের এক তদন্তে সামরিক বাহিনীতে থাকাকালে যে উচ্চমান রাখা দরকার ছিল না তা বলে গত বুধবার পদত্যাগ করেন ফেলন এছাড়া ফেলনের বিরুদ্ধে তার সহকর্মী অ্যান্ড্রি লিয়েটসমের বিরুদ্ধে লজ্জাজনক মন্তব্য করার কারণেও অভিযোগ আনা হয় স্কাই নিউজের তদন্তে আরও জানা যায় এক সপ্তাহের মধ্যে ফেলনের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ আনা হচ্ছে ব্রেক্সিটের রেফারেন্ডামের পর যুক্তরাজ্যে হেইট ক্রাইম বাড়ার সাথে সাথে নারীদের ওপর হামলার ঘটনাও বাড়ছে হামলায় আক্রান্ত নারীদের এক তৃতীয়াংশ মুসলিম মহিলা আর যেসব মুসলিম মহিলাদের পরনে হিজাব বা মুসলিম পোশাক ছিল তারা বেশি হামলার শিকার হয়েছেন গত এক বছরে ইসলাম ফোবিয়ার কারণে নারীদের ওপর হামলার ঘটনা বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে এমন তথ্য উঠে এসেছে হেইট মনিটরিং গ্রুপ টেলমামার সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে প্রতিবেদনে দেখা যায় গত এক বছরে সাতশো পঁয়ষট্টি জন মুসলিম মহিলা হামলার শিকার হয়েছে এবং বিভিন্ন অপরাধে আটশো চুয়াত্তর জন অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়েছে প্রতিবেদনে আরও দেখা যায় ইসলামী পোশাক পরিহিত মহিলারাই বেশি হামলার শিকার হয়েছেন এবং মুসলিম মহিলাদের মতো দেখার কারণে হামলার শিকার হয়েছেন এক তৃতীয়াংশ নারী এসব হামলার সাথে জড়িতদের দুই তৃতীয়াংশ ছিল সাদা পুরুষ এছাড়া গত বছরে মুসলিম মহিলাদের উপর হামলার ঘটনায় প্রায় সাতচল্লিশ শতাংশ ঘটে রাস্তায় ও মার্কেটে যুক্তরাজ্যের সড়ক ও মহাসড়কে যানবাহনের গতি ও অন্যান্য নিয়ম পর্যবেক্ষণের জন্য ক্যামেরা স্থাপন করাচ্ছে সরকার চলাচলের সময় কোনো গাড়ি রাস্তার নিয়ম ভঙ্গ করলে অথবা নিয়মের বাইরে কোনো স্থানে পার্ক করলে এসব ক্যামেরা ছবি তুলে গাড়ির মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেয় যান নিয়ন্ত্রণে এসব ক্যামেরায় প্রায় অর্ধেক সক্রিয় নয় বলে জানা গেছে পুলিশের এক তথ্যে সংবাদ সংস্থা প্রেস অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাজ্যের স্প্রিট ক্যামেরা বিষয়ে জানতে চায় পুলিশের কাছে পুলিশ জানায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণে তারা সারা দেশকে পঁয়তাল্লিশটি ভাগে ভাগ করেছে এই পঁয়তাল্লিশটি এলাকার ছত্রিশটির স্প্রিট ক্যামেরার তথ্য প্রেস অ্যাসোসিয়েশনকে দিয়েছে পুলিশ সেখানে দেখা যায় ওই ছত্রিশটি এলাকায় দুই হাজার আটশো আটত্রিশটি ক্যামেরার বান্ন শতাংশ ক্যামেরা সক্রিয় অর্থাৎ এক হাজার তিনশো বত্রিশটি ক্যামেরা কাজ করছে না সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে চারটি এলাকায় কোনো স্পিড ক্যামেরা মোটে কাজ করে না এগুলো হচ্ছে ক্লিভল্যান্ড ডারহাম নর্থ ইয়র্ক শায়ার ও নর্দাম্পটন শায়ার এছাড়া স্টে ফোর্ট শায়ারের দুশো বাহাত্তরটি ক্যামেরার মধ্যে মাত্র চোদ্দটি এবং ডার্বি শেয়ারের একশো বারোটি ক্যামেরার মধ্যে মাত্র দশটি ক্যামেরা সক্রিয় অন্যদিকে রাজধানী লন্ডন সহ লেসে শায়ার নটিংহ্যাম শায়ার সাফক ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের সব স্পিড ক্যামেরা সক্রিয় ইস্ট লন্ডনের ওয়ালথাম স্টোরতে এক বাংলাদেশি এসিড হামলার শিকার হয়েছেন বৃহস্পতিবার ওয়ালথাম স্টোর ওয়ালপোল রোডের এক ঘরে খাবার ডেলিভারি দিতে ফেরার পথে এসিড হামলার শিকার হন নওশাদ কামাল এসিডে তার চোখ মুখ দগ্ধ হয় 
হামলার পর তার মোটরবাইক নিয়ে পালিয়ে যায় দুই হামলাকারী পুলিশ এসে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় তার অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানা গেছে নশাদ কামাল ফরেস্ট গেটের একটি বাসায় বন্ধুদের সাথে বাস করতেন তার মা কানাডায় বসবাস করেন এবং বাবা মারা গেছেন কয়েক বছর আগে এই ঘটনায় পুলিশ চোদ্দ বছরের এক কিশোরকে গ্রেফতার করেছে এদিকে ওয়ালথাম স্টোর ঘটনায় প্রায় আধ ঘন্টার ভেতরে টটেনহ্যামে আরও একটি এসিড হামলার ঘটনা ঘটে বলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড জানিয়েছে দুটি ঘটনা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ উল্লেখ্য গত জুলাই মাসে ইস্ট লন্ডন ও নর্থ লন্ডনে রাত দশটা থেকে বারোটার ভেতরে পাঁচটি এসিড হামলার ঘটনা ঘটেছিল এবারে কমিউনিটি প্রসঙ্গ তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলহাজ জালাল উদ্দিন এবং পরিচালনা করেন সৈয়দ সাজেদুর রহমান ফারুক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি সৈয়দা জেবুন্নেসা হক সভায় আরও বক্তব্য রাখেন শামসুদ্দিন আহমদ মাস্টার হরমুস আলী নইম উদ্দিন রিয়াজ মারুফ আহমেদ চৌধুরী আলহাজ সাজ্জাদ মিয়া আসম্ম মিসবা শাহ শামিম সহ আর অনেকে সভায় বক্তারা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম পরিচালক মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতা বাংলাদেশের প্রধান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ মন্ত্রিসভার সদস্য ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে কারাগারে জঘন্য নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল এছাড়া সভায় পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট এবং তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা সহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয় বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলা এবং সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ইউকে বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাহজাহান অ্যাডভোকেট আবুল হাসনাতের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন আইনজীবি ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ব্যারিস্টার আনোয়ার হোসেন সলিসিটার একরামুল হক মজুমদার ব্যারিস্টার ওয়াসিফুর রহমান তালুকদার ব্যারিস্টার তবিস উদ্দিন ব্যারিস্টার সোহরাব হোসেন অ্যাডভোকেট মীর নাজমুল করিম মুক্তা ব্যারিস্টার আব্দুল হাই আল মামুন সাহিদুর রহমান সহ আরও অনেকে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা নিপীড়িত নির্যাতিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দেখতে এবং তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের উদ্দেশ্যে শরণার্থী ক্যাম্পে যাওয়ার প্রাক্কালে এবং ঢাকায় ফেরার পথে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলার প্রতিবাদে এক সভা করেছে ওল্ডহ্যাম বিএনপি আমাদের গ্রেটার ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি দেলওয়ার হোসেন শিবলি জানান ওল্ডহ্যামের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বিএনপি নেতৃবৃন্দ বেগম জিয়ার গাড়ি বহরে হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং এর পরিণাম শুভ হবে না বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে প্রতিবাদ সভার বক্তারা আরও বলেন বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তায় ঈশান্বিত হয়ে আওয়ামী লীগ এ নেক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে ওল্ডহ্যাম বিএনপি সভাপতি জামান উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির অন্যতম উপদেষ্টা মোশাহিদ হোসেন এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মালিকুর মল্লিক আব্দুল মুহিদ ফিরোজ আলী লালা মইনুল ইসলাম হীরা শানুর আলী গোলাম মাওলা নিকসন এবং গিয়াস উদ্দিন সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের উদ্যোগে এক বিশেষ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের সদ্য চালু হওয়া কমিউনিটি হাবে এই বিশেষ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগস লন্ডন বারা অফ কালচার বিটকে সমর্থন জানিয়ে এ সময় মেয়রের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কবি শামীম আজাদ এবং পার্পল মন ড্রামার ডাইরেক্টর শ্যারল জিয়ন 
সংবাদ সম্মেলনে লিড মেম্বার ফর কালচার কাউন্সিলর আব্দুল মুকিত চুনু এমপিই সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য রাখেন এছাড়া টাওয়ার হেমলেটসের ওয়াপিং এর বাসিন্দা বিশিষ্ট অভিনেত্রী ডেম হেলেম মিরেনো টাওয়ার হেমলেটসের বিটকে সমর্থন জানিয়ে বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছেন উল্লেখ্য যে লন্ডন বারা অফ কালচার হওয়ার জন্য টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের বিশেষ বিডে অংশ নিয়েছে দু ও দু সালের মধ্যে এই বিডিং প্রক্রিয়া জিতলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে খরচ করার জন্য মেয়র অফ লন্ডন এক দশমিক এক মিলিয়ন পাউন্ড প্রদান করবেন সংবাদ সম্মেলনে লন্ডন বারা অফ কালচার বিডিং এ সাফল্যের জন্য সবাইকে সহযোগিতা চেয়েছেন টাওয়ার হেমলেটস নির্বাহী মেয়র জন বেগস গভীর শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে জেল হত্যা দিবসের জাতীয় চার নেতাকে স্মরণ করল ফ্রান্স আওয়ামী লীগ আমাদের ফ্রান্স প্রতিনিধি নয়ন মামুন জানান প্যারিসের গার্থ নর্দে ফ্রান্স আওয়ামী লীগ কর্তৃক জেল হত্যা দিবসের এক স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন ফ্রান্স আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি মুনজুরুল হাসান সেলিম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফ্রান্স আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দিলওয়ার হোসাইন কায়েস স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুল্লাহ আল বাকি মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হক শাহজাহান রহমান জসিমুদ্দিন ফারুক শাহজাহান সারু আজম খান মোতালেব খান আকরাম খান অধ্যাপক আলম অপু হাসান সিরাজ শাহিন আরমান চৌধুরী সাইফুল ইসলাম খান সহ ফ্রান্স আওয়ামী লীগের নেতারা এ সময় বক্তারা বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড ছিল একই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা প্রবাসে ইসলাম শিক্ষা প্রচার ও শিশুদের মধ্যে ইসলামী সাংস্কৃতিক মজবুত ভিত্তি গঠনের লক্ষ্যে ইটালির রাজধানীতে মাদ্রাসাত রোম দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে নতুন প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মাদ্রাসাতুর রোমের সম্মানিত প্রতিষ্ঠিত প্রিন্সিপাল আলহাজ হাফেজ মিজারুর রহমানের সভাপতিত্বে ও শিক্ষা সচিব হাফেজ আব্দুল্লাহ আল ফারুকের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে এম এইচ মোক্তার ও বিশেষ অতিথি মিশরী দানবীর মোহাম্মদ আলাও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষার্থীরা সুরেলা কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত পাঠ হামত ও নাথ ও গজল পরিবেশন করেন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অতিথিরা বলেন শিশুদের সঠিক পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে শুধুমাত্র পরকালে নয় বরং ইহকালেও বরকতময় জীবন উপভোগ করতে পারবে আর এজন্য অভিভাবকদের ভূমিকা ব্যাপক এ সময়ে পরীক্ষা এ প্লাস প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ও বড় মসজিদে হিফসুল কোরআর প্রতিযোগিতার বিজয়ী ও বাৎসরিক শিক্ষা সফর সহ কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হাফেজ সুলতান আহমাদ রকিবুল ফেরদোস টিপু মাননা রুহুল আমিন মাননা ফরিদ উদ্দিন ওয়াহিদুর রহমান বুলবুল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠান শেষে মাদ্রাসাতুর রোমে প্রিন্সিপাল আলহাজ হাফেজ মিজারুর রহমান শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে বিশেষ দোয়া প্রার্থনা করেন গ্রেটার লন্ডন নবীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে সভাপতি হেলাল আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুতে সংগঠনের পক্ষ থেকে পূর্ব লন্ডনের সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে শুক্রবার দোয়া মাহফিল ও শোক সভার আয়োজন করা হয় সংগঠনের সভাপতি নেহার মিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং মাওলানা আব্দুল মমিন ও ফাইহিদুর রহমান চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় কোরআন তেলওয়াত করেন হাফিজ ফয়সল আহমদ সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মরহুমের বড় ভাই মোতাহের চৌধুরী ম্যানেজার আবুল জাফর আবদুল্লাহ ডক্টর আবু বক্কর সিদ্দিক আবুল কালাম আজাদ ছোটন খোয়াজ আলী খান আব্দুল কাদের হিফসুল চৌধুরী সহ আরো অনেকে মানবতার কল্যাণে সমাজের উন্নয়নের জন্য যারা এগিয়ে আসেন এবং কাজ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম মরহুম হেলাল আহমদ চৌধুরী অমর হয়ে থাকবে পরিশেষে তারা রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয় এবারে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ রোহিঙ্গা ইস্যুটি যুক্তরাষ্ট্র সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে বলে জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র হিদার নোয়ার্ট এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে দেশটির ভারপ্রাপ্ত সহকারী মন্ত্রী সাইমন হেন্স বলেন রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা দিয়ে দ্রুত নিজ দেশে ফিরিয়ে নেয়াই সমাধান বলে মনে করে যুক্তরাজ্য মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে আসা উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলটি সরেজমিন রোহিঙ্গাদের অবস্থা দেখে শুরুতেই ব্যক্তিগতভাবে যে তারা কতটা মর্মাহত তার বিবরণ দেন তারা জানান সামগ্রিক এই অভিজ্ঞতার কথা তারা পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসনকে জানাবেন টিলারসন আগামী পনেরোই নভেম্বর মিয়ানমার সফর করবেন First of all, it's their responsibility 
to return security and stability to Rakhine state. পালিয়াস মানুষকে ফিরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া মিয়ানমার কি শুরু করতে হবে এসব মানুষের জন্য নিরাপদ প্রত্যাবাসন রাখাইনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যে সব নিশংসতার অভিযোগ রয়েছে তার তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা তাদেরই দায়িত্ব এটি একটি অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি মিয়ানমার সফর করে আমাদের তাই মনে হয়েছে মানবিক সহায়তা হিসেবে ৩২ মিলিয়ন ডলার মার্কিন প্রতিশ্রুতির কথা পুনরুল্লেখ করে আগামীতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা জানান দুই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে হোয়াইট হাউস এবং সিনেট ও কংগ্রেস সকলেই সংকটের সমাধানে কূটনৈতিক ও অন্য সব ধরনের উপায়ের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে উৎসাহিত করছে বাংলাদেশ মিয়ানমার দ্বিপক্ষীয় আলোচনাকেও উচ্চ পর্যায়ে সফরের পাশাপাশি রোববার রাজনীতি বিষয়ক মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট টমস শ্যানন বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব সংলাপে নেতৃত্ব দেবেন জহিরুল আলম এনটিভি নিউজ ঢাকা বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলার বিষয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করেছে আওয়ামী লীগ শনিবার বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক স্মরণ সভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন জনগণের আস্থা হারিয়েছে বলেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে মামলা ও হামলার পথ বেছে নিচ্ছে সরকার বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন এমন এক সময় এখন বর্তমান যখন দেশের রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাত থেকে চলে গেছে সম্পদ সন্ধানীদের হাতে দেশ চলছে জনবিচ্ছিন্ন এক অনির্বাচিত সরকার দ্বারা যে সরকার মিথ্যা মামলা দিয়ে খুন গুম করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাচ্ছে সাধারণভাবে যে মামলাগুলো দেখা যায় যে এক মাস দুই মাস তিন মাস পরে ডেট পরে দেশনেত্রীর মামলা প্রতি সপ্তাহে তারা ডেট দিচ্ছে এই সবগুলো ডেটগুলো দিয়ে তারা আজকে দেশনেত্রীকে তারা আটকে রাখতে চায় ক্ষমতার যে অপব্যবহার করতে চায় এবং যেটা বলেছেন দেশনেত্রী নিজেই যে তিনি আশঙ্কা করছেন যে তাকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার জন্যই তিনি এই কাজগুলো সরকার করছেন এর আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন নির্বাচনকালীন সরকার পদ্ধতি নিয়ে গণজোয়ারের মুখে সরকার সমঝোতায় আসতে বাধ্য হবে নির্বাচনের নব্বই দিন আগে সংসদ ভেঙে দিতে হবে আর সমঝোতে যদি না আসেন দেশের মানুষ রাস্তায় নামবে গণবিস্ফোরণ হবে এবং সেই বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সরকারের পরিবর্তন ভোটের মাধ্যমে আসবে বিএনপি চেয়ারপারসনের গাড়ি বহরে হামলা সম্পর্কে বিএনপির এই দুই নেতা বলেন হামলাকারী কারা তা জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে অথচ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সহায়ক সরকারের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য বেগম খালেদা জিয়া জনসংযোগে বের হবেন বলেও জানান মদুদ আহমদ নির্বাচন হলে ফারহানা হীরা এনটিভি নিউজ ঢাকা এবারে জানিয়ে দেব সিলেট বিউরো অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণে প্রকৃত কৃষকদের সংশ্লিষ্ট রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে হাওর পারে কৃষকদের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ দুপুরে জামালগঞ্জ উপজেলায় গজারিয়ার বাজারে পাগনার হাওর পারে উপজেলা প্রশাসন পাউব কর্মকর্তার আয়োজনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম আল ইমরান উপজেলা কৃষি বিষয়ক কর্মকর্তা ড সাফায়েত আহমদ সিদ্দিকি পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা নিহার রঞ্জন সিন্ধু তালুকদার বিন্দু তালুকদার গোল আহমদ প্রমুখ হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণে প্রকৃত কৃষকদের জড়িত রাখলেই কেবল হাওর রক্ষা বাঁধ রক্ষা পাবে হাওরের জমির পাশে বাঁধ সংশ্লিষ্ট কৃষকদের রেখে হাওর রক্ষা নির্মাণে কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে বাঁধ নির্মাণে পিআইসি গঠনে জনপ্রতিনিধির সাথে কৃষকদের জড়িত থাকলে বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম হবে না এবং সময় মতো বাঁধ নির্মাণ সম্ভব হবে বলে উল্লেখ করেন বক্তারা 
উৎপাদন মুখী সমবায় করি উন্নত বাংলাদেশ করি এই প্রতিবাদকে সামনে রেখে সুনামগঞ্জে জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার সকালে জেলা প্রশাসন ও জেলা সমবায় কার্যালয়ে আলোচনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় সেখানে গিয়ে আলোচনা সভা মিলিত হয় পরে জেলা প্রশাসক সাবিরুল ইসলামের সহযোগিতায় ও জেলা সমবায় অফিসার পরিদর্শক হিরণময় রায়ের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার বরকতুল্লাহ খান সিভিল সার্জন আশুতোষ দাস বিআরডি এর উপপরিচালক শামসুল ইসলাম প্রমুখ আলোচনা সভার আগে জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রাঙ্গণে জাতীয় সমবায় দিবসে বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সাবিরুল ইসলাম দর্শক সংবাদ শেষ করব তবে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার নিজ দলের এক এমপিকে বহিষ্কার করল কনজারভেটিভ পার্টি পদত্যাগ করা মাইকেল ফেলন অস্বীকার করলেও তার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ছিল সরকারের যুক্তরাজ্যে ইসলাম ফোবিয়ার কারণে নারীদের উপর হামলার ঘটনা বাড়ছে অধিকাংশ হামলাই রাস্তা ও মার্কেটে মুসলিম মহিলাদের উপর ঘটে জাম নিয়ন্ত্রণে প্রায় অর্ধেক স্পিড ক্যামেরা সক্রিয় নয় যুক্তরাজ্যে রাজধানী লন্ডন সহ কয়েকটি এলাকার সব কটি ক্যামেরা সক্রিয় এবং লন্ডনে আবারও এসিড হামলা শিকার হয়েছেন এক বাংলাদেশী এই ঘটনায় এক কিশোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরে ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি ইউরোপ অনলাইন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইউরোপ এনটিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ